Cô xin chào các em học sinh lớp 3 thân mến. Rất vui khi được gặp lại các em trong giờ tiếng Việt. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau chữa bài tập tuần tiếng Việt lớp 3, tập 1 của bộ sách Cánh Diều các em nhé. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau chữa tuần học thứ 13 với chủ đề Khối óc và bàn tay. Ở tuần thứ 13 này, các em đã được học các kiến thức trọng tâm, đó là học phân biệt các vần Will, Eu, Will, Eu, R, Z, Z, dấu hỏi và dấu ngã. Các em còn được học về các từ ngữ chỉ nghề nghiệp và hoạt động nghề nghiệp, học các từ ngữ chỉ thời gian, địa điểm. Và các em được ôn tập cách sử dụng dấu hai chấm để báo hiệu bộ phận liệt kê. Vậy thì bây giờ, để ôn lại những kiến thức đã được học này, chúng ta hãy cùng nhau đến với phần đọc hiểu, luyện tập. Ở phần đọc hiểu và luyện tập, các em hãy cùng cô đọc bài Trí khôn của ta đây. Sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau trả lời các câu hỏi ở dưới. Trước tiên, các em hãy cùng cô đọc bài Trí khôn của ta đây. Bác nông dân ngày ngày đều dắt trâu đi cày, công việc rất cực, nhưng trâu vẫn vui vẻ. Một con cọp đến hỏi trâu, tại sao trâu to xác mà lại để một người bé xíu đánh đập? Trâu trả lời, con người tuy bé nhỏ, nhưng họ có trí khôn. Cọp hỏi bác nông dân, nghe trâu nói, người tuy bé nhỏ, nhưng có trí khôn, lấy ra cho ta xem. Bác nông dân đáp lại, trí khôn tôi để ở nhà. Thì cọp bảo, về nhà lấy trí khôn cho xem. Bác nông dân đồng ý, và phải có điều kiện là trói cọp lại vào gốc cây, để cọp không ăn thịt trâu của bác nông dân. Sau khi trói cọp vào gốc cây, bác nông dân đã châm lửa đốt và nói với cọp, trí khôn của ta đây. Châu thấy vậy, không nhịn được cười, cười đến mức đập cả hàm vào mặt đất, gãy mất mấy hàm răng trên. Nên loài trâu sau này không có răng trên và cọp có sọc trên người do dấu tích của loài người đốt. Vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau đọc xong câu chuyện trí khôn của ta đây rồi. Bây giờ các em hãy cùng với cô đi trả lời các câu hỏi. Câu thứ nhất, câu chuyện kể về những nhân vật nào? A. Con cọp và con trâu B. Con cọp và bác nông dân C. Con trâu và bác nông dân Và D. Con trâu, bác nông dân và con cọp Với câu hỏi thứ nhất này, chúng ta có thể dễ dàng trả lời đúng không nào các em? Trong câu chuyện trí khôn của ta đây, có 3 nhân vật, đó là bác nông dân, con trâu và con cọp Vậy thì đáp án chính xác, đó là đáp án D các em hãy cùng cô khoanh vào đáp án D, con trâu, bác nông dân và con cọp. Chúng ta cùng nhau đến với câu hỏi số 2. Tại sao con cọp lại hỏi con trâu như thế? A. À, vì con cọp thắc mắc không hiểu tại sao trâu lại để cho con người sai khiến. B. Vì con cọp muốn con trâu rời xa con người. Châu không có người bảo vệ nên rất dễ tấn công và ăn thịt con trâu. C. Vì con cọp muốn con trâu và con người xảy ra mâu thuẫn. D. Vì con cọp muốn thân thiện với con trâu nên mở lời để hỏi chuyện. Sau khi đọc xong bài đọc, chúng ta có thể thấy rằng cọp đã hỏi trâu bởi vì có thắc mắc không biết tại sao trâu to lớn mà lại để cho con người đánh đập, sai khiến. Vậy thì ở đây, đáp án của chúng ta đó là đáp án A, vì con cọp thắc mắc, không biết tại sao trâu lại để cho con người sai khiến. Các em hãy cùng cô khoanh vào đáp án chính xác, đó là đáp án A. Câu hỏi số 3, tại sao bác nông dân lại đốt con cọp? A, vì bác muốn cho con cọp thấy trí khôn của bác. B, vì con cọp đại diện cho cái ác nên phải bị trừng phạt. C, vì bác nông dân sợ con cọp ăn mất con trâu Và D, tất cả các đáp án trên À, với câu hỏi số 3 này, các em hãy quan sát lại bài đọc 
chúng ta có thể thấy là sau khi bác nông dân trói con cọp vào gốc cây và đốt con cọp thì bác đã nói rằng trí khôn của ta đây. Như vậy, lý do bác nông dân đốt con cọp đó là bởi vì bác muốn cho con cọp thấy trí khôn của bác. Đáp án của chúng ta đó là đáp án A. Các em hãy cùng cô khoanh vào đáp án A. Chúng ta tiếp tục đến với câu số 4. Qua câu chuyện trên, em rút ra được bài học gì? A. Chí khôn giúp cho con người xử lý được các tình huống nguy hiểm, khó khăn. B. Chúng ta nên đề phòng trước những kẻ gian ác. C. Chúng ta nên học tập và rèn luyện trí khôn hàng ngày. Và D. Tất cả các đáp án trên. Qua câu chuyện trí khôn của ta đây, chúng ta có thể thấy là trí khôn giúp cho con người xử lý được các tình huống nguy hiểm và khó khăn như là khi cọp đã đến dò hỏi bác nông dân thì bác nông dân vẫn rất bình tĩnh để xử lý này. Ngoài ra thì câu chuyện còn dạy chúng ta đó là nên đề phòng trước những kẻ gian ác. Ví dụ như là trong câu chuyện thì bác nông dân đã đề phòng và trói cọp vào gốc cây vì sợ cọp ăn mất trâu của bác. Và trí khôn và câu chuyện cũng dạy chúng ta rằng nên học tập và rèn luyện trí khôn hàng ngày. Vậy thì đáp án đúng của câu hỏi số 4 đó là đáp án D. Các em hãy cùng cô khoanh vào đáp án D. Chúng ta tiếp tục cùng nhau đến với câu hỏi số 5. Dựa vào gợi ý trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 3 tập 1 của bộ sách Cánh Diều, trang 92, Em hãy viết đoạn văn tả một đồ vật thể hiện ý tưởng sáng tạo của em. Vậy thì với câu hỏi số 5 này, các em có thể mở sách giáo khoa tiếng Việt lớp 3 tập 1 của bộ sách Cánh Diều trang 92 để xem các gợi ý mà sách đã cho chúng ta. Ngoài ra thì ở đây cô cũng có một đoạn văn nói về ý tưởng sáng tạo. Các em hãy cùng quan sát với cô. Em đã cắt gấp một chiếc áo dài để tham gia cuộc thi thiết kế thời trang của trường. Chiếc áo có màu xanh, viền áo được đính kèm những bông hoa vô cùng xinh xắn. Phía sau lưng áo, em gắn thêm một đôi cánh lấp lánh rất đẹp. Em thích ý tưởng này của em lắm. Như vậy là ở đoạn văn này thì cô đã giới thiệu được đồ vật mà cô muốn sáng tạo, đó là chiếc áo dài. Ở các câu văn tiếp theo thì cô đã miêu tả chiếc áo dài mà cô sáng tạo như thế nào. Và với câu văn cuối cùng đó là suy nghĩ và tình cảm của cô về ý tưởng sáng tạo này. Vậy thì dựa vào những gợi ý trong sách giáo khoa và gợi ý mẫu của cô, các em hãy tự viết cho mình một đoạn văn tả một đồ vật thể hiện ý tưởng sáng tạo của em. Sau đó các em hãy viết lại đoạn văn đó vào trong vở bài tập. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau chuyển sang câu hỏi tiếp theo, đó là câu số 6. Em hãy đặt câu hỏi cho phần in đậm trong các câu sau. Ý A. Nghỉ hè, chúng em được về quê chơi. Ở câu hỏi này, phần in đậm là từ nghỉ hè. Nghỉ hè là một từ ngữ chỉ thời gian. Như vậy, câu hỏi của chúng ta cần đặt sẽ là câu hỏi khi nào? Và cô sẽ được một câu hỏi hoàn chỉnh, đó là khi nào chúng em được về quê chơi? Các em hãy cùng cô viết lại câu hỏi vào trong vở bài tập. Đây chính là câu hỏi cho câu văn Nghỉ hè chúng em được về quê chơi. Với ý B, trên sân trường các bạn học sinh đang chơi đá cầu. Ở ý B này, từ in đậm đó là từ trên sân trường. Trên sân trường là một từ ngữ chỉ địa điểm. Và với từ ngữ chỉ địa điểm thì chúng ta có câu hỏi ở đâu? Như vậy chúng ta sẽ có câu hỏi cho câu văn này như sau. Các bạn học sinh đang chơi đá cầu ở đâu? Các em hãy cùng cô viết câu hỏi vào trong vở bài tập. Đây chính là câu hỏi cho câu văn. Trên sân trường, các bạn học sinh đang chơi đá cầu. Các em hãy viết lại câu hỏi vào trong vở bài tập để hoàn thành câu số 6. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đến với câu số 7. Cô có đề bài như sau. Em hãy chia các từ sau vào nhóm phù hợp. 
Ở đây, cô có các từ kỹ sư, khám bệnh, giáo viên, nhà bác học, nhà khoa học, giảng dạy, thuyết trình, y tá, viết sách, nghiên cứu, luật sư, giáo sư. Và ở dưới, cô có hai nhóm, đó là nhóm từ ngữ chỉ nghề nghiệp và nhóm từ ngữ chỉ hoạt động của nghề nghiệp. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ đó là phân loại các từ ngữ đã cho vào hai nhóm từ này. Vậy thì các em và cô hãy cùng nhau làm câu hỏi số 7 nhé. Từ ngữ đầu tiên là từ kỹ sư. Kỹ sư là một từ ngữ chỉ nghề nghiệp. Vậy thì các em hãy phân loại từ kỹ sư và nhóm từ ngữ chỉ nghề nghiệp. Từ ngữ tiếp theo, khám bệnh. Khám bệnh là hoạt động của nghề nghiệp. Vậy thì chúng ta sẽ phân loại vào cột từ ngữ chỉ hoạt động của nghề nghiệp. Tiếp theo, cô có các từ giáo viên, nhà bác học và nhà khoa học đều là các từ ngữ chỉ nghề nghiệp. Vì vậy chúng ta sẽ phân loại các từ này và nhóm từ ngữ chỉ nghề nghiệp. Với các từ ngữ giảng dạy và thuyết trình, đây là các từ chỉ hoạt động của nghề nghiệp. Vậy vậy, cô sẽ phân loại vào cột hoạt động của nghề nghiệp. Tiếp theo, cô có từ y tá. Y tá cũng là một nghề nghiệp, vậy thì chúng ta sẽ viết vào cột từ ngữ chỉ nghề nghiệp. Các từ viết sách và nghiên cứu là các hoạt động của nghề nghiệp nên chúng ta sẽ phân loại vào cột hoạt động của nghề nghiệp. Và cuối cùng, các từ luật sư và giáo sư là các từ chỉ nghề nghiệp, vậy thì các em hãy phân loại vào cột từ chỉ nghề nghiệp. Như vậy là chúng ta đã phân loại được các từ ngữ cho trước vào trong bảng rồi. Chúng ta có những từ ngữ chỉ nghề nghiệp đó là kỹ sư, giáo viên, nhà bác học, nhà khoa học, y tá, giáo sư và luật sư. Còn các từ ngữ chỉ hoạt động của nghề nghiệp đó là khám bệnh, giảng dạy, thuyết trình, viết sách và nghiên cứu. Các em hãy hoàn thành bài tập số 7 vào trong vở của mình. Chúng ta tiếp tục cùng nhau đến với câu hỏi số 8. Ở câu 8, cô có đề bài như sau. Em hãy nêu tác dụng của dấu hai chấm trong các câu sau. A. Câu chuyện trí khôn của ta đây có 3 nhân vật, bác nông dân, trâu và cọp. B. Trâu trả lời, tuy người nhỏ bé nhưng họ có trí khôn. Chúng ta có thể thấy là ở câu hỏi số 8 này có hai ý A và B với hai dấu hai chấm có tác dụng khác nhau. Ở ý A, dấu hai chấm có tác dụng đó là liệt kê. Và ở ý B, dấu hai chấm có tác dụng đó là báo trước phần trích dẫn lời nói của nhân vật. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau viết lại tác dụng của dấu hai chấm trong ý A và ý B. Như vậy, chúng ta đã cùng nhau nêu tác dụng của dấu hai chấm trong hai câu văn ở câu 8. Ở câu A, dấu hai chấm có tác dụng báo hiệu phần liệt kê. Ở câu B, dấu hai chấm có tác dụng báo hiệu phần trích dẫn lời nói. Các em hãy viết lại đáp án của câu hỏi số 8 vào trong vở bài tập. Sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu 9. Ở câu 9, cô có đề bài như sau. Em hãy điền giờ, di hoặc R vào ô trống. Trong câu 9 này, cô có một đoạn thơ. Tuy nhiên là trong đoạn thơ thì còn có một số ô trống. Và nhiệm vụ của chúng ta đó là điền các chữ Z, Z hoặc R vào những ô trống này để hoàn thành đoạn thơ. Các em hãy cùng cô làm bài tập số 9. Cô có câu thơ đầu tiên. 
Mưa rơi thêm lạnh rừng khuya Như vậy, ở câu thơ này, cô có hai ô trống Và hai ô trống này, cô sẽ điền được chữ R Và tương tự, ô trống thứ hai cũng là chữ R Cô được câu Mưa rơi thêm lạnh rừng khuya Câu thứ hai Nghe không gian ngỡ bốn bề mênh mông Ở câu thứ hai Từ không gian Cô sẽ điền chữ di Để được tiếng gian Hành quân nhớ bếp lửa hồng Nhớ xưa bác sống giữa rừng ấm vui Vậy là ở câu thơ cuối cùng Chúng ta điền được chữ di được Để có tiếng giữa Và chữ r Để có tiếng rừng Chúng ta được câu Nhớ xưa bác sống giữa rừng ấm vui. Vậy là sau khi điền được các chữ cái R, Z và R thì chúng ta có một đoạn thơ hoàn chỉnh như sau. Mưa rơi thêm lạnh rừng khuya Nghe không gian ngỡ bốn bề mênh mông Hành quân nhớ bếp lửa hồng Nhớ xưa bác sống giữa rừng ấm vui. Các em hãy ghi lại các chữ cái trong những ô trống để hoàn thành câu hỏi số 9 này. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo. <cười> chúng ta cùng đến với phần nghe viết. Ở phần nghe viết, các em hãy lắng nghe cô đọc bài kéo co, sau đó viết lại vào trong vở bài tập của mình. Kéo co Kéo co là một trò chơi thể hiện tinh thần thượng võ của dân ta. Tục kéo co mỗi vùng một khác, nhưng bao giờ cũng là cuộc đấu tài, đấu sức giữa hai bên. Kéo co phải đủ ba keo, bên nào kéo được đối phương ngã về phía mình nhiều keo hơn là bên ấy thắng. Các em lưu ý khi viết bài nghe viết, các em hãy viết thật cẩn thận và nắn nót, viết đúng chính tả, đúng ô ly và đúng cỡ chữ. Để bài nghe viết của chúng ta được đẹp và sạch sẽ nhất các em nhé Sau khi đã viết xong bài nghe viết Chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 4 Đó là phần trao đổi sáng tạo Ở phần này các em hãy nêu hoạt động phù hợp với mỗi bức tranh dưới đây Cô có 3 bức tranh tương ứng với 3 hoạt động Các em hãy nêu tên của 3 hoạt động này ở bức tranh đầu tiên, cô có hình một bạn nhỏ đang đá bóng, vậy thì đây chính là hoạt động đá bóng. Bức tranh thứ hai, các em có phát hiện ra là mọi người đang làm gì không nhỉ? À, mọi người đang khiêu vũ và hoạt động của chúng ta đó là hoạt động khiêu vũ. Và bức tranh cuối cùng, đó chính là hoạt động bơi lội. Vậy là cô và các em đã vừa cùng nhau nêu tên các hoạt động phù hợp với từng bức tranh rồi. Các em có thể kể lại các hoạt động này với bạn bè hoặc bố mẹ của mình. Phần trao đổi sáng tạo cũng đã kết thúc tuần học thứ 13 rồi. Cô xin chúc các em có một tuần học thật là vui vẻ. Còn bây giờ, cô xin chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong những tuần học tiếp theo.